வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா வேர்ல்ட் இயர்த் டே இதோட வரலாறு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில கலிபோர்னியாவில சாண்டா பார்பரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிட்டி இருக்கு இந்த சிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரில இருந்து ஒரு எண்ணெய் வந்து கொட்டப்படுது கடலுக்குள்ள ரொம்ப பெரிய பரப்பரவில் வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து பரவதுனால அங்கேருந்த மீன்கள் அப்புறம் வந்து சில பறவைகள் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இறந்து போச்சு ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பதினோரு நாள் வந்து அள்ளி கொட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கருப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கேருந்த மக்கள்லாம் சேர்ந்து வந்து இதுக்கு வந்து எதிராக வந்து ப்ரொட்டஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளியேறக்கூடிய கழிவு தான் இதுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளரும் இயற்கை ஆளுநருமான ஜான் மெக்கனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரும் போராடிட்டு இருந்தார் இவர் போராடுனது மட்டும் இல்லாமல் இனோஸ்கோல நடத்தப்பட்ட குளோபல் வார்மிங்க்கு எதிராக வந்து நடத்தப்பட்ட ஒரு மீட்டிங்கில் ஜான் மெக்கனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு நாளை வந்து ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு எர்த் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு முதல் முதல்ல ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல முதல் முதல்ல வேர்ல்ட் எர்த் டே வந்து கொண்டாடப்படுது ஏறத்தால ஐம்பது ஆண்டுகள் அதாவது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கும் ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இதனால என்ன மாற்றம் ஏற்படுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சல்லி காசு கூட பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு நாளில் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மழை பெய்யும் போது அதில் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து எனக்கு மழைனா ரொம்ப பிடிக்கும் இயற்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நேச்சரில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து போட்டு ஐ மை நேச்சர் லவ்வர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மை அப்படி தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே நேச்சர் ப்ளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாட்டிலாக அது அதாவது பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாக அது இவங்க தூக்கி போட்டு வருவாங்க நீங்கள் யாராவது அண்டார்டிக்காக்கு போயிருக்கீங்களா நீங்கள் போகல அப்படின்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக் அண்டார்டிக்காக்கு போயிருக்குன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா மனுஷன் கால் வைக்காத ஒரு சில இடங்கள் அண்டார்டிக்காவில் இருக்குது அங்கே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கோட துகள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்து ஐஸ் பாறைகளில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பிளாஸ்டிக் எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கடல் அப்புறம் வந்து ஆறு குட்டை அப்புறம் வந்து ஏரிகள் அப்புறம் நம்ம உருவாக்குன இந்த கிணறு போர் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் ஆனால் மனிதர்கள் பூமிக்கு எதிராக உருவாக்குன ஒரு நீர் தான் சாக்கடை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த சாக்கடை அப்படின்றது மனுஷங்க நம்ம தான் உருவாக்கணும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலகாரம் செய்கிறாங்க அதை வீணாக போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அதை குழி தோண்டி புதைச்சிருவாங்க பூமிக்கு உரமாகிறதுக்கு அவங்க மலமாக இருக்கலாம் அவங்களோட சிறுநீராக இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமிக்கு உரமாக தான் ஆச்சு இன்னமும் மிருகங்கள் பறவைகள்லாம் வந்து இதே மாதிரி தன்னுடைய தான் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் போகக்கூடிய மலமாக இருந்தால் கூட சரி சிறுநீராக இருந்தாலும் சரி அதை பூமிக்கு உரமாக்குது ஆனால் மனுஷங்க நம்ம அதை சாக்கடையை மாற்றி கடலில் கலந்து இயற்கைக்கு தீங்கி விளைவிக்கிறோம் கேட்டால் டெக்னாலஜி நம்ம தான் வந்து உலகத்திலேயே வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லிக்கிறது ஜான் மெக்னால் வேர்ல்டு எர்த் டே அப்படின்னு ஒரு நாளை கொண்டாட சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த உலகம் நமக்கு மட்டும் கிடையாது நம்மளை சார்ந்த உயிரினத்துக்கும் சேர்த்து தான் ஒரு நாள் இந்த உலகம் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற உயிரினம் மட்டும் இல்லை நம்மளும் சேர்ந்து சாக வேண்டியது தான் ஒரு கோட்டை வந்து சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேர்ல்டு எர்த் டே வந்து கொண்டாடப்பட்டுச்சு இந்த நாள் அன்னைக்கு மிஞ்சி போனால் நம்மளாம் என்ன செய்வோம் இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நைட் ஆஃப் பண்ணுவீங்களா என்னதான் ஒரு மனுஷனை கட்டி வச்சு செம்மையாக அடித்தாலுமே கூட அவன் ஒரு சமயத்துக்கு அப்புறம் பொங்கிடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதே மாதிரி இயற்கையும் பல தடவை பொங்கி எழுந்திருக்கு மிகப்பெரிய மழையாக இருக்கலாம் மிகப்பெரிய வெள்ளமாக இருக்கலாம் சுனாமியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சேர்ந்து மனுஷனை மிரட்டி பார்த்துச்சு மனுஷன் வந்து தண்ணியெல்லாம் வடிய பார்த்து இல்லை வந்து பிரச்சனை சரியாக பார்த்து திருப்பி அவனோட வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டான் அதனாலே என்னவோ இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வைரஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் நம்பனா நம்புங்க நாசா விஞ்ஞானிகள் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் அதாவது இந்த நாசா விஞ்ஞானிகள் வந்து சேர்ந்த காலகட்டத்தில் வந்து இன்னி வரைக்குமே இவ்வளோ கிளியரான ஒரு ஸ்கையை வந்து அதாவது ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து பூமிக்கு மேலே வந்து வந்து இவங்க பார்த்ததே கிடையாதாம் அவ்வளோ பொல்யூஷன்ஸும் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் பிஃபோர் லாக்டவுன் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் நம்பர்லாம் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்
நான் சொன்ன மாதிரி உலகத்தில் உள்ள எல்லா கோயில்கள் எல்லா மசூதிகள் எல்லா சர்ச்சுமே இப்போ மூடப்பட்டிருக்கு இந்துக்களோட மிகப்பெரிய ஸ்தலமான திருப்பதியாக இருக்கலாம் முஸ்லீம்களோட மிகப்பெரிய மசூதியான மெக்கா மெரினாவாக இருக்கலாம் உலகத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச் வேட்டிகனில் இருக்குது இந்த சர்ச்சாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே இப்போ மூடப்பட்டிருக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால இளமேட்டாவது இந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு அப்புறமாவது நம்ம இயற்கையோட ஒன்றி வாழணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இயற்கை இதை விட மிக பெரும் பிரச்சனைகளை மனிதர்களுக்கு தந்து மனிதர்களை அழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு டைனாசோரஸ் மலையான ஒரு மிகப்பெரிய இனம் இப்ப இருந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க இதுக்காக தான் இயற்கை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய எரிக்கல் அமைச்சு அந்த உயிரினங்களை இல்லாம செஞ்சிருச்சு அப்ப அதே மாதிரி இப்ப இந்த பூமிக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்களான நம்ம தான் ஒரு அணியில் ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டு கீழே போட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மரமாகும் இதே வந்து நம்ம சாப்பிட்டு கீழே போட்டோம் அப்படின்னா அது அழுகி போகும் உணவு சங்கலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னா இல்ல இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் அமெரிக்காவில் இருக்கு அப்படின்னா அது காரணம் பறவைகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க அந்த பறவைகள் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து போடுற விதைகளோ இல்லை வந்து அது அது வந்து என்ன சொல்றது அதோட மலம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகள் தான் வந்து இங்கே அந்த மரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அட்லீஸ்ட் உங்கள் வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு மரக்கன்றாக நட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரக்கன்று நட்டு வச்சா மட்டும் போகிறாது அந்த மரக்கன்று வந்து மரம் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நம்ம அதை பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை நட்டு வச்சதுக்கு பிரோஜனம் கிடையாது நம்ம அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா நானும் வந்து பல லட்சம் மரக்கன்கள் வந்து நட்டு வச்சேன்னு சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி தான் அதுவும் ஆகும் நீங்கள் ஒரு மரம் நட்டு வச்சுங்க அப்படின்னா அது மரம் ஆகிற வரைக்கும் உங்களோட கடமை முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் மரக்கன்று நட்டு வைக்கலாம் கூட பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை போட்டு இயற்கை அழிக்காதீங்க இந்த வேர்ல்டு எர்த் டேயோட ஐம்பதாவது நாள் அன்னைக்கு நம்ம காலடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இளமிட்டாவது இயற்கையோட ஒன்றி வாழ்வோம் நன்றி